السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس وی آر گوئنگ ٹو لرن اباؤٹ یونٹ نمبر 4 دی پریویس یونٹس وی ونٹ تھرو ڈفرنٹ ایکسرسائزز ٹرانسلیشن اف دی ٹیکسٹ ایز ویل ایز وی ڈڈ دی ایکٹیویٹیز وچ ور مینشنڈ ان دی ایکسرسائز So in this lesson, we are going to learn about unit number four and that is about the stories of Pulla Nasiruddin. Well, as far as Mullah Nasiruddin is concerned, he is the best storyteller of Turkey. and he is known for his wisdom for his fun prank practical jokes and in the exercise and in the text we will explore his wisdom as well as his intellectual ability well in this exercise we are going to do what we are going to do is uh, we'll discuss the writers use of language to create humor in stories and poems read for information meaning inference and ideas and answer the questions acquire conceptual understanding of three terms linked to story writing develop a word cloud with the given word use the given idioms in the context understand pronoun and its types as far as this thing is concerned we have already done uh, in a previous lecture about various times of uh, types of pronouns then we are going to interpret and use direct and indirect speech through rules then we are going to analyze different stories to write a report then we are going to develop a story with cause and effect what is cause and effect whatever is mentioned in the story there is there are certain uh, incidents and they have certain cause and certain results that is called cause and effect then we uh, then we will inshallah learn how to develop a story and how to retell a story now let's come towards the text and its translation it's unit 4 stories of mulla siruddin mulla nasiruddin 2128-1284 is turkey's best known character mulla nasiruddin jo 1208 se پیدائش ہوئی ان کی اور بارہ سو چوراسی میں ان کی وفات ہوئی وہ ترکی کے مشہور جو ہیں یہ کردار ہیں وہ از ویری پاپولر جو بڑے مشہور ہیں ان دا ورلڈ آف اسلامک ورلڈ اسلامی دنیا میں ان ٹرکش لینگویج ترکی کے زبان میں ہی از ایڈریسڈ ان کو مخاطب کیا جاتا ہے ایز خوجا اٹ مینس آ ٹائٹل اس کا مطلب ایک ایسا خطاب ہے لقب ہے میننگ ٹیچر آف اسکالر اس کا مطلب ہے استاد یا اسکالر اسکالر کا مطلب ہوتا ہے لرنر پرسن ہو کنٹینیولی لرن لرن سم تھنگ از کالڈ اسکالر دیر فور وی ٹرانسلیٹ دا ٹائٹل ایز ملا ان اردو اسی وجہ سے ہم ان کا یہ جو ٹائٹل ہے اس کو اردو میں ان کو ملا کہتے ہیں ایز مینی ایز تھری ففٹی اسٹوریز ہیو بین ایٹریبیوٹیڈ ٹو دس کریکٹر تین سو پچاس تقریباً اسٹوریز جو سی ہیں کہانیاں جو سی ہیں وہ منسوب ہیں اس کردار کے ساتھ ملا نصیر الدین واضح وٹی مین وہ بڑے دانشور آدمی تھے ود سینس آف ہیومر اور ان کا مذاق کا جو حص تھی وہ بہت اچھی تھی ہی واز اے گڈ کنورسیشنلسٹ کنورسیشنلسٹ سے مراد ہوتا ہے پرسن ہو ایز اسکلز ان کنورسیشن گفتگو کا ماہر جو ہوتا ہے as he knew how to talk to people kyunki unko pata hai ki baat kaise karni hai logon se in a simple funny manner a sada faham 
اور مزاخانہ انداز میں ود آؤٹ شوئنگ اینگر بغیر کوئی غصہ ظاہر کیے ہوئے ہی ٹیچز پیپل ہاؤ ٹو ہینڈل ڈیلی میٹرس وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ کس طرح روزمرہ کے معاملات کو نبرد زما ہونا ہے اف لائک ود ا وائز اینڈ ریلیکسڈ اپروچ بڑے عقل مندانہ اور دھیمے انداز میں ایون وین ہی فیلز ان ہز ورک اگرچہ جب وہ اپنے کام میں اگر ناکام بھی ہو جاتے ہیں ہی ہینڈلز اٹ ہیومرسلی تو بڑے مزاخانہ طریقے سے وہ اس سے نبرد زما ہوتے ہیں اینڈ میکس ایوری ون ٹیک اٹ لائٹلی اور سب کو اس بات پہ قائل کرتے ہیں کہ اس کو ذرا لائٹ لیں دھیمے انداز میں لیں ہی سکسیڈز ان لائف تھرو آؤٹ وٹ اور وہ کامیاب ہوتے ہیں اپنی زندگی میں اپنی دانش مندی کے ساتھ انوسنس مصومیت کے ساتھ مسچیف شرارتوں کے ساتھ اینڈ پرینکس پرینکس ہوتے ہیں پریکٹیکل جوک اور مزاق کے ساتھ انجوائے ریڈنگ تھری اسٹوریز آف فرام ہز لائف اب یہ تین اسٹوریز ہیں اب ہم ان کو پڑھیں گے وائر ریڈنگ واٹ پرینکس ڈو یو پلے آن یور فرینڈس سم ون ان دا ڈارک ٹائی شو لیسیز ٹوگیدر فار ایگزامپل اسکیئر سم ون ان ڈارک جس طرح آپ فار ایگزامپل جس طرح آپ کسی کو اندھیرے میں ڈرا دیتے ہیں یا کسی کے شو لیسیز باندھ دیتے ہیں یہ بھی ایک پرینک ہے پریکٹیکل جوک جس کو ہم کہتے ہیں دا مین آن دا ٹری یہ بھی بڑی پیاری ایک مزیدار اسٹوری ہے ذرا اس کو پڑھتے ہیں ون ڈے اے مین کلائمڈ اپ اے ٹری ایک دفعہ ایک آدمی ایک درخت پہ چڑھ گیا وائل کلائمبنگ اپ درخت چڑھنے کے دوران ہی ریڈنٹ ریئلائز اس کو محسوس نہیں ہوا ہاؤ ٹال دا ٹری ایکچولی واس کہ وہ درخت کتنا اونچا ہے اینڈ کیپٹ کلائمبنگ اپ اور وہ چڑھتا رہا اپاؤن ریچنگ دا ٹاپ اس کی چوٹی پہ پہنچ کر وین دا مین لک ڈاؤن جب اس نے نیچے دیکھا ہی ریئلائز ڈیٹ اس کو محسوس ہوا دا کلائمبنگ ڈاؤن فرام دا ٹری وڈ ناٹ بی ایز ایزی ایز کلائمبنگ اپ کہ درخت سے کے اوپر چڑھنا نیچے اترنا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا کے اوپر چڑھنا ہے ہی کڈ ناٹ تھنک آف اینی وے آف گیٹنگ ڈاؤن اس کو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی نیچے اترنے کی ود آؤٹ انجرنگ ہم سیلف سیریسلی اپنے آپ کو شدید چوٹ پہنچائے بغیر ہی آز دا پیپل ہو ور پاسنگ بائی ٹو ہیلپ ہم اس نے لوگوں سے پوچھا جو ساتھ گزر رہے تھے کہ اس کی مدد کریں بٹ نو بڑی کڈ تھنک آف اے لیکن کسی کو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی آف برنگنگ ہم ڈاؤن سیفلی کہ کیسے اس کو بحفاظت نیچے اتارا جائے کوائٹ اے فیو پیپل گیدرڈ راؤنڈ کچھ لوگ وہاں پہ اکٹھے بھی ہو گئے دا ٹری اس درخت کے اینڈ ٹرائی ٹو ہیلپ دا مین اور بندے کی مدد کرنے کی کوشش کی بٹ نو ون نیو وٹ ٹو ڈو لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کیا کرنا ہے دا مین ریمین اسٹک آن ٹاپ آف دا ٹری وہ انسان جو ہے وہ چمٹا رہا اس کی چوٹی کے ساتھ جس ڈین نصیر الدین بالکل اسی لمحے نصیر الدین ہو واز واکنگ بائے جو ادھر پاس سے گزر رہے تھے سو دس سین اس منظر کو دیکھا اینڈ وانڈرڈ اور حیران ہوئے وٹ واز گوئنگ آن کیا چل رہا ہے دا پیپل اسٹینڈنگ اراؤنڈ دا ٹری ٹول نصیر الدین اباؤٹ دا سچویشن جو لوگ درخت کے قریب کھڑے تھے انہوں نے نصیر الدین کو ساری سچویشن کے بارے میں بتایا حالا او نصیر الدین سیڈ آئی گیٹ ان ڈاؤن ان ٹو ان نو ٹائم میں اس کو جلدی جو ہے وہ نیچے اتار دوں گا ہی ٹوک اے لانگ ڈاپ اینڈ تھرو ون اینڈ آف اٹ اپ ٹو دا مین انہوں نے ایک لمبی رسی پکڑی اور پھینکیا اس کا ایک سرا جو ہے اس آدمی کی طرف اوپر ٹیلنگ ہم ٹو ٹائی دا روپ اراؤنڈ ہز ویسٹ اور اس کو کہا کہ اس رسی کے سرے کو اپنے کمر کے ساتھ باندھ لو ایوری ون وانڈرڈ وٹ نصیر الدین پلین ہر کوئی حیران ہو رہا تھا کہ نصیر الدین کا کیا منصوبہ ہے وین ون آف دم آسٹ ہم جب ایک بندے نے ان سے پوچھا نصیر الدین اپلائڈ نصیر الدین نے جواب دیا جس لیو اٹ ٹو می اٹس اے فول پروف پین پلان مجھے میرے اوپر چھوڑ دو 
یہ بالکل فول پروف ہے فول پروف جس میں نقصان نہ ہو اس میں کوئی نقصان کا نشان نہیں When the man on the tree had tied the rope tightly around his waist جب جو بندہ درخت پہ تھا اس نے اس رسی کو اپنی کمر کے گرد مضبوطی سے بان دیا نصیر الدین پول دا روپ ویڈ آل ہیس فورس نصیر الدین نے مضبوطی سے اس رسی کو اپنی طرف کھینچا ایس سون ایس نصیر الدین ڈیڈ دیس جہاں نصیر الدین نے ایسا کیا دا مین فیل ڈاؤن فرام دا ٹری اور ہرٹ ہمسلف بیٹلی اس بچارے کے ساتھ کتنی بری ہوئی انسان وہ جو آدمی تھا جو ہی نصیر الدین نے رسی اس کے جو کمر بے اس نے بان دی تھی اس کو اپنی طرف کھینچا وہ بڑی وہ فوراں زمین پہ گرا وہ بہت بری طرح زخمی ہوا the bystanders bystanders کہتے ہیں جو وزیٹر ہیں جو observer تھے were shocked at this وہ سارے اس پہ بڑے صدمے میں آگئے stunned ہو گئے they turned to نصیر الدین and asked انہوں نے نصیر الدین کی طرف مڑے اور کہا What were you thinking? وہ تم کیا سوچ رہے تھے? What kind of a silly plan was that? یہ کتنا بے فکوفانہ قسم کا منصوبہ تھا نصیر الدین اپلائیڈ نصیر الدین نے جواب دیا Well, once I did exactly the same thing بالکل ایسے ہی ایک دفعہ میں نے کیا تھا and saved someone's life اور ایک بندے کی میں نے زندگی بچائی تھی One man asked him, is that true? ایک بندے نے پوچھا ہوئے ہو کیا یہ سچی بات ہے? Absolutely. ہاں بالکل. Replied نصیر الدین. نصیر الدین نے جواب دیا. The only thing I can't remember is whether I rescued him from a tree or from a well. کہ کیا میں نے اس کو درخت سے اس کا ریسکیو کیا تھا یا کمیں سے؟ دیکھیں کتنی پیاری اور مزیدار قسم کا جوک ہے اس پریکٹیکل پرینک ہے The Guest of Honor Second Story One day in the midst of his travels ایک دفعہ اپنے سفر کے دوران to give talks in various nearby villages باتیں کرتے ہوئے ملتے ہوئے قریبی گاؤں میں he interpret the interpret ملہ انٹرپریٹ کہتے ہیں بولڈ جو بڑا ابرپٹ اپنی بات کرنے والا ہو ملا نصیر الدین کیم اکراس ا بیوٹیفل پیلس تو یہ بولڈ ملا نصیر الدین جو ہیں وہ ایک خوبصورت محل کے پاس آئے he had never seen before جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا after exploring all around the palace دیکھ بحال کرنے کے بعد اس محل کے آگے پیچھے سے admiring its beauty تریف کرتے ہوئے اس کی خوبصورتی کی he decided to enter انہوں نے اندر داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا being tired from all his wanderings اور وہ تھکے ہوئے تھے اپنے اس wander wander کہتے ہیں سر کرتا سفر کرتے ہوئے he headed toward the first chair وہ اس پہلی چیئر کی طرف بڑھ گئے that he saw in the reception area جو ان کو reception area بھی نظر آئی it happened to be the largest and the most comfortable chair there یہ سب سے بڑی اور سب سے پرسکون چیئر کرسی تھی ادھر as he was about to sit down جو ہی وہ اس کے اوپر بیٹھنے والے تھے the palace guard quickly came over to him and said اس محل کے محافظ جو ہے وہ فوراں ان کے قریب آیا اور کہا سر ڈیڈ چیئر is reserved for our guest of honor یہ جو کرسی ہے یہ ہمارے میمانے خصوصی کے لیے I am much more than a mere guest میں ایک عام گیسٹ سے بھڑ کے ہوں honorable or not honorable ہوں یا نہیں قابل عزت یا نہیں the mullah replied without yet sitting down ملہ نے جواب دیا بھی بغیر بیٹھے ہوئی Well, who are you? اچھا تم کون ہو? Are you a diplomat? The guard said Guard نے کہا کیا تم کوئی وفد ہو? No, I am not a diplomat نہیں میں کوئی وفد نہیں ہوں The ملہ said ملہ نے کہا I am much higher than that میں اس سے بھی بڑھ گئے ہوں 
वेल पर यू आर अ मिनिस्टर फिर शायद तुम कोई वजीर हो द गार्ड सजेस्टेड सस्पिशियसली गार्ड ने उससे पूछा सस्पिशियसली शकू के साथ नॉट इवन क्लोज अभी भी तुम करीब नहीं हो आई एम मच हायर देन डैट मैं इससे भी बढ़ के हूं द मुला सैड मुला ने कहा वेल द ओनली टाइटल हायर देन डैट इज द टाइटल ऑफ द किंग फिर इससे बड़ा जो टाइटल है इससे बड़ा खिताब तो सिर्फ बादशाह का होगा द गार्ड रिप्लाइड विद एंग गार्ड ने गुस्से से उसका जवाब दिया आर यू प्रोहेप्स द किंग हिमसेल्फ मेरे ख्याल में तुम खुद ही बादशाह उसने सार्केजम कहते हैं किसी को सार्केजम इसका मुझे एग्जैक्ट जो है उर्दू में जिस तरह के टॉन्ट करना किसी को या फिर हकारत के साथ किसी से कोई बात करना आयरोनिकली जो बंदा किसी से बात करता है उसको सब कैसम कहते हैं या मॉक या कॉन्टेम्प्ट नफरत के साथ जिसको कह लें नो आई मच हायर देन डैट मैं भी उससे बढ़ के हूँ मैं बादशाह से मैं बाबू से पूछ रहा गार्ड कि क्या तुम बादशाह हो अगर तुम वजीर नहीं हो तो उसने गुस्से से कहा नो आई मच हायर देन डैट नहीं मैं उससे भी बढ़ के हूँ आर यू क्रेजी क्या तुम बेवकूफ हो पागल हो इन दिस टाउन नो बडी इज हायर देन द किंग इस टाउन में इस इलाके में कोई भी बादशाह से बढ़ के नहीं है द गार्ड सेड एंगर रिली बाग उस महाफज ने उस दरबार ने गुस्से से कहा ओ एट लास्ट नाउ यू अंडरस्टैंड अच्छा अब तुम समझे हो आई एम नो बडी मैं वही नो बडी हूँ कोई भी नहीं द मुला सेड एज ही सेड डाउन और यही कहते हुए मुला वहां पे बैठ के जिस तरह हम किसी को कहते हैं किंग ऑफ नो लैंड तो ये भी वो कहता है कि यहाँ पे नो बडी जो है वो इज हायर देन द किंग वो बादशाह से बढ़ के होता है तो कि मैं नो बडी हुई हूँ ये देखें विजडम मुला नसीरुद्दीन जी द टर्बन इज माइन टर्बन जो कुल्ला या जो इमामा जिसको हम कहते हैं पगड़ी जिसको कहते हैं नसीरुद्दीन ओल्ड फ्रेंड एन किंग टू विजिट हिम वन डे नसीरुद्दीन का पुराना दोस्त इनोला जो है वो उनको विजिट करने आया एक दिन फ्रॉम अ फार अवे विलेज एक दूर दराज गाँव से आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू अ फ्यू पीपल मैं आपको मुतारफ करवाना चाहता हूँ कुछ लोगों से नसीरुद्दीन टोल्ड इनोला नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त से कहा ओके रिप्लाइड इनोला इनोला ने कहा आई नोला कि ठीक है बट प्लीज लेंट मी अ टर्बन लेकिन मुझे अपना जरा पगड़ी जो है वो जरा उधार दे दो और आई एम नॉट प्रॉपरली ड्रेस क्योंकि मैं अब नासब जो है वो मेरा लबास नहीं है सो so, नसीरुद्दीन लेट हिम द टर्बन लिहाजा नसीरुद्दीन ने उनको अपनी टर्बन दे दी पगड़ी दे दी एंड दे वेंट एंड विजिटेड वन ऑफ नसीरुद्दीन फ्रेंड और वो गए और नसीरुद्दीन किसी एक दोस्त के पास दिस इज माई फ्रेंड आई नो दा नसीरुद्दीन ने कहा नसीरुद्दीन से बट द टर्बन ही इज वेरिंग इज माइन लेकिन वो जो पकड़ी पहनाई हुई है इसने ये मेरी है deeply annoyed by the remark is uh, remark ke sath is jumle ke sath jo hai wo bahut zyada gussa chada anoda ko waited until they left the friends out aur wo intezar mein tha jab tak ke wo us ghar se chale nahi gaye and then said to nasiruddin aur phir unhone nasiruddin ko kaha why did you comment about the turban i am wearing being yours kyun tumne is pagdi ke bare mein baat ki ye jo pehni hui hai tumhari hai डोंट डू डैट ड्यूरिंग आर नेक्स्ट विजिट अब दूसरा हमारा जो दौरा है उसके दौरान इसकी बात नहीं करनी सो द मेड देयर नेक्स्ट विजिट लिहाजा वो दूसरी जगह गए दौरे पे 
and this time nasiruddin said or istafa nasiruddin kaha this is my friend ainola and the turban he is wearing is his not mine ye mera dost ainola hai aur jo pagdi usne pehni hui hai wo uski hai meri nahi hai as they left ainola once again expressed his annoyance dusri dafa ainola ne phir apne gusse ka izhar kiya narazgi ka annoy ka matlab narazgi hona ke angry anger exclaim ye kehte hue why did you go to such lengths to say that the turban was mine and not yours kyun tumne itni lambi chodi baat ki ke jo pagdi wo meri hai tumhari nahi hai don't do it on your on our next visit hamara jo agla jo visit hoga usme is tarah ki baat nahi karni so as they made the next visit lehada jo hi unhone dusra daura kiya nasiruddin said nasiruddin ne kaha this is my friend ainola and i have nothing to say about whether the turban he is wearing is his or mine aur main iske bare mein kuch nahi kehna cha raha ke ye jo pagdi usne pehni hai wo uski hai ya meri hai yani ke ye jo hai ye iska reference hai youtube se aap inki uh pictorial form mein bhi dekh sakte hain dramatized jisko kehte hain वो भी आप इसको इस लिंक के साथ इन स्टोरीज को आप वॉच आउट कर सकते हैं सो so स्टूडेंट्स इस लेसन में हमने यूनिट नंबर फोर की जो ट्रांसलेशन थी और जो उसके वर्ड्स थे डिफरेंट उनको समझने की कोशिश की और उसमें नसीरुद्दीन की जो तीन स्टोरीज थे जिसमें फन था स्टोरी थी ह्यूमर था ह्यूमरस जो नेचर है उसको हमने डिस्कस किया इन नेक्स्ट लेसन में इसकी एक्सरसाइज की तरफ हम मूव करेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज स्टे होम स्टे ब्लेस्ड स्टे सेफ असलकम वरम्ह वर्का